。今天讲一部曾经冲击奥斯卡的高分电影，它的剧情荒诞而又真实，台词粗糙却又直击灵魂，全片充斥了大量的黑色幽默，结局的无奈更是道尽了人性。故事开始，女主海斯是一个苦命的女人。她刚刚和出轨又家暴的丈夫离婚，紧接着女儿又遭到了强奸杀害。如今案子已经过去了整整七个月，可警方依旧没有找到有用的线索，缓缓地将车子靠在路边。海斯望着眼前的广告牌，陷入了沉思。女儿就是在这里出事的，但警方只来过一次，便再无音讯。既然他们没有作为，何不张贴几个告示督促他们呢？一念及此，来到小镇的广告公司，而公司的对面恰好就是小镇的警局。上到二楼找到负责租赁的广告商，海斯将自己的要求讲了一遍。他想租下公路上的三个广告牌，仅仅是用来张贴三句话就行。广告商听后爽快答应，并以每月五千的价格谈妥了合作。当天晚上，警员阿森看到有人在张贴广告，而上面的内容竟然是关于警长的。满脸疑惑的阿森急忙下车，怒视他们为什么要贴这么奇怪的话。眼前的墨西哥人听不懂方言，只好指了指不远处的另一块，无奈的坐回车子。阿森又来到了第二个牌子前面，而这一次的标语却更加离谱。Hey, you! What the fuck is this? The fuck is what? 面对阿森咄咄逼人的质问，安装工人没有给他好脸色，甚至还朝地上吐了一口唾沫。如此挑衅让阿森大为光火，当场扬言要逮捕工人。工人说：“既然你这么牛逼，那先不要慌，建议看完第一个广告后再来抓我。”瞄一眼距离不远的最后一块。阿森当即启动车子前往查看，但下一秒却被眼前的一幕震惊。事不宜迟，给警长打去电话。阿森说：“咱们可能摊上了大事，有人在公开挑衅我们的权威。”次日清晨，公路上的三个广告牌分别写着三句话：“老罗警长，你怎么回事？依旧没有抓到人，强奸而死。”刚开始，海斯的儿子还很疑惑，可当他看完三个牌子之后，才赫然明白是妈妈做的。儿子非常理解这样的举措，毕竟这里的警察的确都是废物。仅仅是一个早晨。整个小镇都知道了广告牌的事情，而这也让警局陷入了尴尬。老罗带人找到签署合同的广告商，要求他立即撤掉昨晚的广告牌。广告商不抗不卑，直接硬刚，表示自己没有触犯任何法律，而公司也无需听从警局的任何差遣。老罗还想用身份压制一下，但广告商依旧不做退让。没有办法，老罗只能灰溜溜地回了警局。随着事情的慢慢发酵，电视台很快采访了当事人海斯。他们想知道这幕后究竟发生了什么。面对镜头的海斯没有客气，他说自己的女儿被人奸杀，且还被人焚尸，可一年都要过去了。但小镇的警察却并不作为，他们每天就会抓些黑人搞一搞歧视，根本不知道自己的职责是什么。现在树立广告牌只有一个目的，那就是提醒他们上班后的工作内容是破案。这一幕不仅被在家的阿森看到，老罗也同样看完了整个新闻。第二天，老罗驱车来到了海斯的家里，目的自然是为了广告牌。海斯没有让他进屋，随即带他来到了院落前面。老罗说：“虽然现场获取了部分指纹，但和数据库内的嫌犯都不匹配，加上海斯女儿遇害时没有目击证人，所以在这样的情况下很难破案。眼下不是警方不作为，而是根本找不到任何头绪。”海斯说：“既然和犯罪人群不匹配，为何不抽取小镇的每一个人呢？”老罗说：“这不现实，况且这也不符合美国的法律。也许凶手是小镇的一员，但也有可能凶手只是一个过路的。”海斯听不进警长的各种狡辩，依旧不松口，要撤掉广告。无奈的老罗指了指不远处的广告牌。表示这对自己很不公平。实话告诉你吧，自己其实已经得了癌症。I know it. Huh? I know it. Most of Bridging Town knows it. And you still put up those billboards? Well, they wouldn't be as effective after you croak, right? 此话一出，让老罗无言以对，只能再次灰溜溜的回了警局。几天后的夜晚，刚回家的海斯看到了一个熟悉的人，他是小镇教堂的神父，来的目的是想劝说海斯撤掉广告。本来小镇的人都很同情海斯，但现在整个风向都变了，死去的人不可能再复活，但为什么不能对活着的人予以宽容呢？警长患有癌症已经时日不多，难道要他在这样的舆论下死去吗？海斯听后很是愤怒，他反击神父这是在道德绑架，你们教堂的人曾经有过猥亵儿童，你却包庇自己人逃避法律，如今人模狗样的过来当好人。可你到底又有什么资格呢？一番话说的神父哑口无言。很显然，他从未受过这样的讽刺。又过了几天，老罗的身体日渐出现状况，医生在给他检查时不禁感慨，表示现在大家都很反感海斯，相反都很支持老罗。听到这里的老罗突然暴怒，他认为大家越是支持自己，越是放大了自己身为警察的无能。当即找到正在看漫画的阿森，老罗让他把海斯女儿的案子拿出来，眼下必须重启案件调查，这样就能堵上所有人的嘴。
有些懵的阿森不知道什么意思，坦言说现在关于海斯的案子有两起投诉，一个是小镇的胖牙医，一个是眼睛有些痘的女士，他们都投诉海斯利的广告牌不合法。这番回答让老罗哭笑不得，自己为什么招了这样一个蠢蛋，带着档案来到案发现场。阿森却对烧焦的尸体阵阵反胃，从这点看，说明他不是一个合格警察，或许是平时太闲，已经惯出了毛病。老罗先是训斥一顿阿森要端正态度，然后蹲下来开始思考案情。然而这三分钟的热度并没卵用，老罗依旧没有找到任何线索。其实警长在这个小镇的人缘很好，可广告牌事件让他陷入了舆论。刚开始大家都觉得警察确实不作为。但现在又都觉得海斯太过极端，甚至有人开始对海斯发起了攻击。就比如这个胖牙医，他在看牙时还未询问就想直接拔牙。海斯看出了不正常，于是顺势抓着仪器惩戒了胖子，并警告他要是不爽就忍着。想想自己女儿遭遇的种种痛苦，所以为此胆敢亵渎的人都得付出代价。随后，海斯因为故意伤害牙医被抓到了警局，但他矢口否认自己做过什么。面对已经交锋过的海斯，老罗不想在这个案子上浪费时间，他再次劝说海斯撤掉广告。这种做法只会招来仇恨，况且每个月的广告费价格不菲。另外，不是警局不想破案，而是根本找不到有用的线索。谈话间，老罗的病情发作，一口鲜血喷在了海斯脸上。本来淡定的海斯瞬间慌了，急忙跑出去呼叫救援。就当老罗要被送往医院时，他让阿森放了海斯，不要再追究。大家都有苦衷，为何要这样处处为难呢？回去的路上。海斯和儿子说了今天发生的一切，可儿子的表情却有些怪异。当他们看到路边的牌子时，儿子劝说妈妈应该停手了，自己也很痛苦妹妹的遭遇，但现在的做法只会让他徒增压力。海斯见状，试图安慰儿子，然而却被果断躲开。回到家后，儿子将自己锁在了小屋里，海斯则留在外面，陷入了回忆。事发当天，女儿想借妈妈的车出去玩，但海斯不想给她钥匙，因为女儿经常会和一些狐朋狗友吸食毒品，所以让她出去只会是害了她。母女两人为此吵了一架。女儿说：“如果自己半路被人强奸，那就是妈妈的错。”可海斯却顺着话语回击了她，表示巴布的女儿半路被人强奸。谁也没想到这句气话竟然应验，女儿真的被人奸杀，而且还被人活活的烧死了。第二天，儿子起床做了早餐，海斯也想缓和一下关系，他故意将麦片溅了儿子一脸，两人也因此冰释前嫌。这时，儿子听到声音，原来是海斯的前夫过来了。没有多余的废话。前夫刚进屋就和海斯剑拔弩张，原来这次的广告牌不仅影响了警察，同时也让前夫陷入了舆论中心。随着彼此间的口气越来越冲，前夫直接暴怒，掀翻了桌子。Let her go. Oh, um, I kind of need to use the bathroom, but if it's inconvenient, actually, it is inconvenient, isn't it? I can see it's inconvenient. I can hold it. It's alright. 看得出之前的海斯经常受此家暴，而他的儿子也对此习以为常。一家人很快平复坐了下来，但依旧没有解决任何问题。稍后时分，有些惆怅的海斯来到广告牌下，他想找女儿寻找一些慰藉。现在包括儿子在内都在施加压力，海斯不知道自己还能坚持多久。这时有一只麋鹿突然出现，他的样子就好像在无声鼓励。这种罕见的浴室让海斯泪崩，多日来的压抑终于让他再也控制不住。转眼间一个月过去了，很快又到了广告牌交租的日子。海斯身上已经身无分文，他想让广告公司再宽限几天。男人无奈地说：“要不就算了吧，况且现在公司也承受着很大压力。”就在双方拉扯之际，公司文员满脸惊喜地跑了进来。他说：“有人邮来一封信件，里面不仅放着五千美金，且还说是用来支付下个月的费用。”这下好了，最关键的问题得到了解决。可这个提供赞助的神秘人又是谁呢？另一边的老罗已经出院，他知道自己快要死了。于是找了一个阳光明媚的天气，并带上家人到野外玩耍了一番。这是他们最近的美好时光。但妻子却不知丈夫有了想法。当天晚上，老罗先哄睡两个女儿，然后和妻子聊了一会。等到家人们全部熟睡，老罗悄悄来到了后院的马棚。他想在今天结束自己的生命。他不想看到剩下的日子被病痛折磨，不想最后的时光是妻子照顾濒死的人。今天是生命中最后的美好。他想让时间定格在这一天。随着一声刺耳的枪响，老罗无奈地告别了这个世界。其实他的死亡是一种解脱，最起码在家人的回忆中，自己算是一个正常的人。最后一天家人的相聚，也同样是最幸福的一天。次日，整个警局的人都陷入了悲痛，尤其是阿森，悲伤和愤怒让他冲昏了头脑，拿上警棍敲碎对面公司的门。阿森把警长的死归罪给了广告商，没有言语就是一顿暴力输出，并将广告商直接扔下了二楼。惊恐的女文员怒骂阿森是疯子，但迎接他的却是重重一拳。做完这一切后，阿森大摇大摆地回了警局，还对路过的一个黑人骂了几句。然而让他没想到的是，这个黑人正是接任老罗的新警长。进到警局后，新警长表明了身份，所有人听后慌忙坐回了位子。可阿森却不相信眼前的人就是警长，还口出狂言其实他是个黑人。结果可想而知，新警长当场要阿森交出手枪和警徽，之后就可以立刻卷铺盖走人。意识到错误的阿森骑虎难下。
，不得不递上了手枪，但他的警徽却怎么找都找不到。不耐烦的警长终于忍无可忍，当即让阿森马上滚蛋。随着老罗自杀的消息很快传开，小镇的人都把矛头指向了海斯。如果没有广告牌事件，或许老罗根本不会走向极端。但他们是否想过，如果警局积极有作为？海斯也根本不会张贴广告。当海斯送儿子来到学校时，甚至有学生扔东西表示愤怒。儿子知道妈妈的脾气，但想要阻止却已经为时已晚。You know who threw that can? What can? How about you, sweetheart? You know who threw that can? Uh, no, I, I didn't really. See... 所有人都被海斯的阵势吓傻，自然也不会有人再敢招惹他的儿子。其实痛恨海斯的人不止学生，更有甚者来到了其工作的地方闹事。这个男人一进屋就骂骂咧咧，扬言要给海斯点颜色看看。他自称是老罗的朋友，还坦言自己就是奸杀海斯女儿的凶手。话锋一转，他要海斯立即撤掉广告牌，不然就会让其付出代价。就当海斯不知如何应对时，老罗的妻子走进了店里。男人见状，这才仓皇逃走。妻子说，老罗留下了一封信给海斯，说完便转身离开。她同样认为海斯是导致丈夫自杀的原因，但现在说什么都不重要了。打开信件，老罗向海斯表达了歉意，解释说自己确实没能抓到凶手。他承认树立广告牌是个好主意，并同时说明自己的死与这件事没有关系。为了表达歉意，老罗说：“我替你付了一个月的广告费，而这也算我对你的小小反击。接下来的你还要遭受小镇所有人的谴责。”信的结尾处，老罗祝福海斯，希望他能早日抓到凶手。这封信算是化解了两人的矛盾，但未能解开的仇恨还有更多。当天晚上，海斯回家时发现广告牌着火了，于是慌忙拿出灭火器灭火。可不管海斯怎么挽救，怎么努力，熊熊的大火还是烧毁了一切。究竟是谁点燃了这些牌子？海斯觉得多半是警察们干的。次日清晨，阿森接到了警局同事的电话，原来老罗也给他留了一封信，或许是担心新警长看见不爽，同事建议阿森晚上再来拿信，顺便把警局的钥匙留下。时间一晃到了晚上。阿森戴着耳机走进了警局，并顺利地拿到了信件。同一时刻，海斯跑到了广告公司的二楼。他先是给警局打去电话，当确定里面没人之后，随即点燃了一个个备好的燃烧瓶。他确信是警察放火烧了广告牌，所以才决定以牙还牙，予以报复。与此同时的阿森因为戴着耳机，所以根本没有听到电话铃声，也丝毫没有察觉身后燃起了大火。在信中，老罗说阿森其实是个好苗子，只不过由于受困于家庭，以至于让他变得很暴躁。其实阿森的行为都是装的。他只是想让自己看起来很不好惹，以此就能保护与之相依为命的母亲。老罗劝说阿森做一名好警察，希望他不要辜负自己的初心。随着猛然间的一声暴力，阿森这才明白了自己的处境。危急时刻，阿森拿起桌上海斯女儿的案子，然后纵身一跃逃出了警察局。此时，阿森的身上已经满是火焰，但他还在拼尽全力保护着档案。慌忙下楼的海斯很是愧疚，他没想到警察局里还有人，更没想到阿森竟然在拼命保护档案。所幸赶来的一名邻居眼疾手快，他脱掉衣服，快速救下了阿森。等到新警长带人赶到之后，邻居帮海斯洗脱了嫌疑，谎称两人只是约会路过这里。紧接着，被烧伤的阿森被送进了病房。可他一进门就看见了这里的广告商，不明所以的男人下床安慰，表示等下喝杯果汁就好了。阿森见状，感动的流了眼泪。他意识到自己错了，自己的愤怒竟然伤害了无辜的人。刚开始的男人很诧异。可当得知对方就是阿森后，气得他原地转圈，不停走动。然而，在一腔愤怒发泄完毕，男人还是端来了一杯橙汁，还贴心的将吸管换了方向。另一边，海斯为了感谢邻居，特意请对方吃了一顿西餐。巧合的是，海斯的前夫也在这里，不过双方都未感觉尴尬。等到男人去卫生间的间隙，前夫跑过来嘲讽海斯，坦言自己才是烧毁广告牌的人。海斯听后懊恼不已，原来自己又一次错怪了警察。前夫警告海斯，愤怒只会招来更多的愤怒，那样你永远都不会达到目的。看到已经回到座位的男人，前夫这才不怀好意的离开。没过多久，阿森出院了，但此刻的他已经找到了人生目标，立志要改头换面，重新做人。凑巧的是，阿森在酒吧遇见了一个男人，而这个男人正是当初找过海斯的闹事者。就在阿森坐着独自喝酒时，男人则缓缓地讲起了一件事。他说自己在去年强奸了一个女孩，之后又将其焚尸。仔细听来。他的描述竟然和海斯女儿的案子十分相似。阿森听后立刻意识到这就是凶手，于是佯装来到外面抽烟，并牢记了凶手的车牌号。回到酒吧，阿森装醉坐到男人的对面，并以迅雷之势挠了下他的左脸。这下惹怒了男人，他对着阿森就是一顿狂暴输出。阿森抱着双手不做反抗，他要保护好采集好的证据。稍后时分，阿森将嫌犯的皮肉组织交给了警局，然后把这件事告诉了海斯。现在只要等待 DNA 比对结果出来，一切就会真相大白。海斯听后很是感动，他又一次燃起了对案子的希望。几天后，新警长郑重地告诉阿森，那个男人并不是什么凶手，他的 DNA 不仅和海斯女儿的不匹配。
，而且与全国所有的案子都不匹配。在案发期间，那个男人甚至都不在国内。阿森听后有些疑惑，询问男人案发时去了哪里。警长说，其实那个男人是名军人，案发时他还在国外执行任务。听到这里的阿森不再说话，他已然明白了所有一切，果断从身上掏出找到的警徽。阿森起身离开了警局，回到家后，阿森给海斯打去电话，并陈述了一遍得到的回复。在一阵沉默过后。阿森说：“这个男人即便不是本案的嫌犯，但一定也是一个强奸犯。”如今新警长这样的回答，实际上是赤裸裸的放走了一个罪犯。What are you saying to me? Get his license plate. I know where he lives. 谁都没说要去杀了男人，但两人已经心照不宣，或许再也无法抓到本案的凶手。但他们却不甘心就此放过一个罪犯。就这样，海斯和阿森踏上了自我救赎的征途。在路上，海斯询问：“我们真的要杀那个男人吗？”阿森回答说：“我不确定，不如稍后再做决定吧。反正路上有大把的时间。”至此，本片结束。在这部电影里，他所表达的意思更多的是人性，而只有彻底的看透人性，我们才能理性的对待每一件事，才能明白什么才是真正的道德。